हाय फ्रेंड्स वेलकम टू यूजी से नेट हिस्ट्री क्लासेस 24 अमे रूम के बर्मोन अमरा गोतो कल डब्लू बी सेटर पेपर थर्डर चौथीश नंबर क्वेश्चंस पोर्चन तो आलोचना करें ची आज तार नेक्स्ट पार्क आलोचना कर बो ठीक है चे तुमरा देखो आर एटी तुम्हारे एग्जाम में जन्नो खूबी हेल्पफुल हो बे डब्लू बी सेट यूजी से नेट एवं आतर कंपटीटिव एग्जाम में जन्नो एटी गुरुत्वपूर्णो जब लोग तो इतिहास तके क्वेश्चंस आशे आर चैनल न तो न होए था क्ले चैनल टी अबू शे सब्सक्राइब करे लग बे आर जे क्लासेस गुलो दिए थी तुमरा शे गुलो भालो करे देखो ठीक है छे शे गुलो थे के पढ़िका है क्वेश्चंस आज बे आर आज के अमरा डब्लू बी सेटर जा क्वेश्चंस शेटी आलोचना कर बो तो चलो आलोचना कोरी ठीक है छे तो आज के थर्टी तो देखो कि बोल चाहे ये टी एसर्शन एंड रिजन ठीक है चाहे तुम आते रहे चाहे बोले चाहे प्रीवियस वीडियो तो एसर्शन एवं रिजन थे के क्वेश्चन्स आशे नेटे वाशे सिटे वाशे आर जो दी तुमरा एसर्शन एंड रिजन शंपुर के एक्स्ट्रा वीडियो चाव और था तो अलग था कोडे भालो भावे बुस्ते कारण � तो जो भी एक है ना तुमने ऐसा रचन रीज़न बोलते पारो तो ठीक आ चें आर ना बोचे थाकले बाक कोनो रकम अशुभित है होले तो हमरा नीचे कमेंट करे देवे आमी आ, आमी एक्स्ट्रा वीडियो बनाने के देवो ओके तो चो देखो आज फर्स्ट क्वेश्चन थर्टी सेवेन नंबर क्वेश्चन है बोलचें ऐसा रचन ए the relationship between Indo Muslim rulers and religious leaders was not essentially an important aspect of Islamic conquest and expansion. Reasonable che the Indo Muslim rulers depended on the support of Islamic religious leaders for their legitimacy. So, a correct answer is option D. A is false but R is true और थाथ एखाने बोल छे not essentially एटी सुच शुत्रां एटी ठीक नोई ओके आर the Indo Muslim rulers depended on the support of Islamic religious leaders for their legitimacy yes एटी true ओके D is the right answer next जखो the Han refers to a coin made of हान एक टी मुद्रा एक टी किशर तोड़ी होतो इतने बोलचे ब्रश बी बोलचे कोपर सी बोलचे सिल्वर डी बोलचे गोल्ड तो एक टी होए जापे ऑप्शन डी गोल्ड शरण मुद्रा ठीक है चाहे नेक्स्ट देखो व्हाट वास मेंट बाय द टर्म फिटुरिस फिटुरिस बोलते क्यों बोचा है ऐसे मुगल पीरियड बा सोतने पीरियड बीचे ना करें एमपीआर ऐसे उपथे के कतो गुलो चे टार्म रोचे ये टार्म गुलो थे के किंतु ये खाने क्वेश्चन्स दवा है तो तुमरा ये गुलो क्यों खेल रख दे करेक्ट आंसर रोचे भी ऑप्शन ए ये ट्रेडिशन ऑफ ट्राइबल रेबिलियन और था ट्राइबल विद्रो हो मेंट बाय था टर्म गिरास गिरास बोलते क्यों बोचा है देखो पर पर दो टो मीनिंग टर्म थे कितने चें एक अने करेक्ट आंसर हो चुका है ऑप्शन डी कास्टो मारी ड्यूस नेक्स्ट देखो व्हेन वास्ता भारत फैक्टरी एक्ट इंप्लीमेंटेड इन इंडिया इतनी पीओआई क्यों थी कि दिए चें भारते प्रथम प्रबोधन करा हुए, बा बास्तो बाई तो करा हुए, तो एटी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1881। तो तुमरा एटी मोने रख बे खाता है नोट करे ने बे इटा किंतु खूब इम्पोर्टेंट एबारो आज तो पढ़े, ठीक अच्छा है? आर तुम्हें जो पूछो, तुम्हें प्रीवियस ईयर देखे क्वेश्चन्स टा देख बे 
তারপর করবে তারপরে এমসিকিউ সলভ করবে তাহলে তুমি অনেক বেশি উপকৃত হবে অনেক বেনিফিট পাবে বাট এমনি প্রিভিয়াস ইয়ার না দেখে এমনি যদি পড়ো তাহলে এক্সাম ক্লিয়ার করাটা খুব টাফ হয়ে যাবে কারণ সিলেবাস তো সমুদ্রের মতো কোনটা পড়বো কোনটা পড়বো না এগুলো যখন তুমি তুমি প্রিভিয়াস ইয়ারটা দেখবে তখন তুম তুমি একটা রাইট ডাইরেকশন পাবে যে হ্যাঁ আমাকে এইভাবে এভাবে পড়তে হবে আর এভাবে এভাবে যদি পড়ি তাহলে আমি কোশ্চেন্সের আনসার করতে পারবো আর এখানে কেউ এমসি কেউ পড়ে গেলে হবে না এখানে টেক্সট বুক মাস্ট টেক্সট বুকটা অবশ্যই ফলো করতে হবে টেক্সট বুকটা রিড করতে হবে তোমাকে পড়তে হবে তাহলে কনসেপচুয়াল যে সমস্ত কোশ্চেন্স সেগুলোর আনসার তুমি করে আসতে পারবে আর এই অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর যেহেতু হবে তুমি তো কলেজ বা ইউনিভার্সিটিতে তো তোমাকে টেক্সট সম্পর্কে জ্ঞান থাকা অত আবশ্যক কারণ পরে ইন্টারভিউ বা স্ক্রিনিং টেস্ট তুমি যেটাই দাও না কেন তোমাকে তুমি যদি এখন থেকে টেক্সট বুক পড়ে পড়ে তুমি রেডি করে রেডি করে রাখো তো আখের তোমারই লাভ হবে এটা পরবর্তীতে ঠিক আছে আর যারা এক্সাম কোয়ালিফাই করবে তাদের কনসেপচুয়াল কোয়েশ্চেন্স থেকেও তারা আর কি কোশ্চেনের আনসার সঠিক করতে পারবে ঠিক আছে যারা টেক্সট বুক পড়বে তাদের এক্সাম ক্লিয়ার করা কঠিন হবে না তারা অনায়াসেই পরীক্ষাটা ক্লিয়ার করতে পারবে সেটা যে কোনো এক্সাম হোক নেট সেট বা আদার্স এক্সাম ঠিক আছে তো ফোরটি টু কোশ্চেন্সে চলে এসেছি আমরা দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিনে হুইচ ইংলিশ অফিসিয়াল হ্যাট অবজার্ভ দি ভিলেজ কমিউনিটিস আর লিটিল রিপাবলিক্স তো এটি কোন ইংলিশ বলেছেন ইংলিশ অফিসিয়াল এতে বলছে চার্লস মেট কাপ দিতে বলছে চার্লস ক্রান্ট সিতে বলছে উইলিয়াম লোগান দিতে বলছে হেনরি প্রিন্সেপ তো এখানে কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে যাবে অপশন এ চার্লস মেট কাপ লিবারেটর অফেস খুব সম্ভবত তাকে বলা হয় আঞ্চুমান ই খুদ্দাম ই কাবা ওয়াজ ফার্মড টু এটি গঠন করা হয়েছে অল ইন্ডিয়া আঞ্জুমান ই খুদ্দাম ই কাবা এটি গঠন করা হয়েছে ফোরটি ফোরের ক্যারেক্টার হিসেবে হয়ে যাবে অপশন বি ইউনিট অল ইন্ডিয়ান্স ফর প্রোটেক্টিং মুসলিম হলি প্লেসেস সমস্ত মুসলিম যে পবিত্র স্থান রয়েছে তাদের সুরক্ষা করার জন্য ঠিক আছে নেক্সট হু এমং দা ফলোইং মেট দা কমেন্ট বেঙ্গল ডিভাইন্টেড উইল পুল ইন সেভারাল ডিভারেন্ট ওয়েস এটি কে বলেছেন এ জন স্ট্রেচি বি বলছে মার্কুইস অফ ল্যান্ডস ডাউন সি বলছে হারবার্ট রিসলে ডি বলছে জর্জ স্ট্যান্ডলি তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন সি কে বলছে হারবার্ট রিসলে রিসলে নেক্সট ফোরটি সিক্স নাম্বার দেখো হোয়াট ওয়াজ মেন্ট বাই দ্য টার্ম মুত্তাদার্স মুত্তাদার্স বলতে কি বোঝানো হয়েছে টার্মগুলো থেকে খুব কোয়েশ্চেন্স আসে এটা একটু আননোন টাইপের দিয়েছে বাট তোমরা যদি সমস্ত কিছু দেখে যাও আর কি তো অপশন এলিমিনেশন করে তোমরা আনসার বের করতে পারবে তো এখানে কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে অপশন সি ভিলেজ मडार्न इंडिया बुजते इंडियन इंडस्ट्रियल कमिशन এটি কিসের সাথে ডিল করে তো ফোরটি এটির 
exchange ratio problems exchange ratio problems b is the right answer next question number who launched the journal pukhtan এটি এই জার্নালটি কে লঞ্চ করেছেন আমরা সাধারণত দেখি তেহসিব উল আকলাক তারপর মহারাট্টা তারপর কমন উইল তারপর ইন্ডিয়ান অপিনিয়ন মহাত্মা গান্ধীর ইয়ং ইন্ডিয়া এই সমস্ত দেখি বাট এখানে দেখো একটু আলাদা টাইপের দিয়েছে ঘাবড়ানোর কিছু নেই সেই টপিক থেকেই দিয়েছে জার্নাল মানে ডিপলি আর কি ঠিক আছে তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন বি আব্দুল গফর খান আবুল কালাম আজাদ তিনি কি লিখেছেন তারও জার্নালের নাম রয়েছে তো সেটি তোমরা দেখে নিও ঠিক আছে এখন মনে পড়ছে না মনে পড়লে আমি বলে দেব সেটিও এক্সামে এসেছে ওকে তো ফোর্টি নাইনের কারেক্ট অ্যান্সার অপশন বি চলো নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাই দেখো এখানে দিয়েছে হোয়েন ওয়াজ কাশ্মীর গ্রান্টেড দ্য স্ট্যাটাস অফ এ ন্যাটিভ এস্টেট কাশ্মীর ন্যাটিভ এস্টেট হিসেবে কবে কাশ্মীরকে অনুমোদন করা হয় কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে অপশন বি এইটিন নেক্সট হোয়াট ডাস দা টার্ম আকালি আকালি কথার অর্থ কি টার্ম থেকে দিয়েছে এখানে কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে অপশন সি সার্ভেন্টস অফ দ্য ইটারনাল গড সার্ভেন্টস অফ দ্য ইটারনাল গড ঠিক আছে নেক্সট দেখো ইন হুইচ ইয়ার দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার কেম টু বি নোন অ্যাস দ্য ব্রিটিশ কমন ওয়েলথ অফ ন্যাশনস অর্থাৎ ব্রিটিশ এম্পায়ার ব্রিটিশ কমনওয়েলথ ন্যাশনস কবে কবে থেকে পরিচিত হয় পরিচিতি লাভ করে ব্রিটিশ এম্পায়ারকে ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অফ ন্যাশনস সম্পর্কে কবে থেকে জানা যায় ঠিক আছে তো ফিফটি টু এর কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে অপশন এটি বি বা ডি 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 ঠিক আছে নেক্সট দেখো হু কল্ড ইম্পেরিয়ালিজম এ হেরিলুম অফ দ্য অ্যাবসলিউট মোনার্কিক্যাল এস্টেট এ কথাটা কে বলেছেন এ তো বলছে কার্ল পোলিয়ানি বি তো বলছে জোসেফ স্কুম্পিটার সে তো বলছে এরিক হবসবম ডি তো বলছে ভি আই লেনিন তো কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে হবে অপশন বি জোসেফ স্কম্পিটার বি ইস দ্য রাইট অ্যান্সার ওকে নেক্সট চলো হু ওয়াজ দ্য অথর অফ দ্য বুক ইন্টাইটেল্ড ওই অর আওয়ার ন্যাশনহুড ডিফাইন্ড ওই অর আওয়ার ন্যাশনহুড ডিফাইন্ড কে বলেছেন এটি এটি বলেছে এটি এই গ্রন্থটি লিখেছেন রাইটার ডি এম এস গুলওয়ালকর এম এস গুলওয়ালকর ওই অর আওয়ার ন্যাশনহুড ডিফাইন্ড খুব সুন্দর কোয়েশ্চেন সবগুলো তাই তো দি ইন্ডিয়ান স্টেটস রি অর্গানাইজেশন অ্যাক্ট ওয়াজ পাস্ট অন এটা তো একদম কারেন্ট টপিক এখান থেকে যে কোনো এক্সামে কোয়েশ্চেন আছে নেট এবং সেট এর জন্য তোমরা যেহেতু দেবে আর কি তো এই টপিকটা দেখে যাবে এখান থেকে খুব ডিপলি কোয়েশ্চেন আসে না এমনি তোমরা এর সম্পর্কে একটু যদি জেনে যাও তো তোমরা কোয়েশ্চেনসের আনসার করে আসতে পারবে এটা অবশ্যই জেনে রেখো ওকে ইন্ডিয়ান স্টেটস রিঅর্গানাইজেশন অ্যাক্ট কবে পাস হয় এটি পাস হয় নাইনটিন ফিফটি সিক্স উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে নেক্সট দি হিন্দু ন্যাশনালিস্ট রিপ্রেজেন্টেড ইন দ্য রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ প্রিভার্ড রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ প্রিভার্ড কবে এটি রিপ্রেজেন্ট করে তো প্রিফার অর্থাৎ এটি উদ্দেশ্যটা কি এর ঠিক আছে 
आंसर हो ऑप्शन सी बी हिंदू टू स्टेक ए क्लेम ऑन द नेशन थ्रू ए मिलिटेंट डिफेंस ऑफ हिंदुइजम नेक्स्ट हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक एंटाइटल्ड पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया ये बोटिल राइटर के আমি তোমাদের বারবার বলেছি তো আমি যে ডব্লিউ বি সিটের আঠারো কুড়ি বাইশ তেইশের সলভ করিয়ে দিয়েছি তাতেও বারবার বলেছি যে বই সম্পর্কে অর্থাৎ বুকস সম্পর্কে কে কোন বই লিখেছেন এগুলো একটু তোমরা দেখে যাবে সেখান থেকে এভাবে সিঙ্গেল সিঙ্গেলভাবে কোয়েশ্চেন্স আসতে পারে বা ম্যাচটা কলামেও কোয়েশ্চেন্স আসতে পারে ওকে তো ফিফটি সেভেন কোয়েশ্চেনের ক্যারেক্টার্স রয়েছে হবে অপশন বি डाउट लगे पाकिस्तान और पार्टीशन अफ इंडिया अच्छा ये आप हाँ हाँ बी 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 हो जाए ठीक है आप तो देखो पर देखी नेक्स्ट दि कॉग्रेस आंडार नेहरू इन ड्राफ्टिंग इंडिया फार्ष्ट फाइव इयर प्लान एडभोकेटेड प्रथम पाँच बचर जो परिकल्पना होती आयोग तो উনিশশো একান্ন সালে হয়েছে ফার্স্ট ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে কি বলা হচ্ছে কি উদ্দেশ্য কি ছিল বা এতে কোন জিনিসকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ঠিক আছে তো ফিফটি এইটের কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে অপশন এ স্টেট স্ট্র্যাটেজিস ফর সোশ্যাল ইম্প্রুভমেন্ট অ্যান্ড ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট সোশ্যাল ইম্প্রুভমেন্ট অ্যান্ড ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট ঠিক আছে নেক্সট দেখো The Punjab Land Alienation Act 1900 set in notion এর অর্থাৎ মোটিভ কি ছিল এটির মূল বক্তব্য কি তো ফিফটি নাইন এর কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে অপশন বি পলিটিক্যাল অপোজিশন বিটুইন মার্চেন্ট অ্যান্ড ফার্মার্স দি পাঞ্জাব ল্যান্ড অ্যালিনেশন অ্যাক্ট নাইনটিন হান্ড্রেড এটি एन टी ए उचित से नेटे अनेक बार एस मैच द कलम क्योंकि एर जे मेन पार्पस मेन जे उद्देश्य से तुम्हारा एक देखे ने समय तुम्हारा तो ये कोश्चिन की जान जो पाजाब एलिनेशन एक्ट नाइनटीन हंड्रेड ये उन्नीसश साले क्योंकि एर मोटी क्यों छो उद्देश्य क्यों छो तो जदि एक मैं तुम्हारा डिटेल्स ना पड़ो और क्यों कोश्चन करा असुविधा होते परे तो से मैं डिटेल्स और एगो तुम्हारा टेक्सट बे जाने पे जाखान तुम्हारा पढ़ो तो अपशन मैं कन्सेपचुअल बेस्ट कोश्चेंसर एम को आंसार कर परीक्षा देखो बसिभाग कोश्चेंस तुम्हारा एत दिन थी हिस्ट्री पढ़े एस तुम्हारा क्योंकि देखे ही दो एक लाइनारे कोश्चें तुम्हारा देखे क्योंकि बोलते पर बाट परीक्षार मेरिटा कथा है बोली ये দু চারটে আনকমন কোয়েশ্চেন্স বা ডিপলি একটু আসে আর কি আর যেগুলো আর কি বেসিক কোয়েশ্চেন্স অনেক সময় বেসিক কোয়েশ্চেন্স ভুল হয়ে যায় পরীক্ষার হলে বাট তোমরা বেসিক কোয়েশ্চেন্স ভুল করবে না আর যেগুলো তোমরা কনসেপ্ট অনুযায়ী ক্লিয়ার কর করছো তো কনসেপ্ট ক্লিয়ার করার থাকলে তোমরা এগুলো অনায়াসেই আনসার করতে পারবে আর তোমার নাম্বারটা এভাবেই ইম্প্রুভ হবে আর তুমি এভাবে আর কি করা হতো সিক্সটি কারেক্ট অ্যান্সার অপশন সি বেঙ্গল ফেমিন খুব সম্ভবত সি হবে আচ্ছা ঠিক আছে তো চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন এই যে ম্যাচ তো কলামের কথা বলতে বলতে এসেই গেল দেখো কত সুন্দরভাবে দিয়েছে তাই না তো সিক্সটি এ হয়ে যাবে টু অর্থাৎ ডি একদিকে দিয়েছে ডি রুথারমন্ড বিতে বলছে এস উলপার্ট সিতে বলছে জি জনসন ডিতে বলছে এফ রবিনসন তো এর কারেক্ট অ্যান্সার হয়ে যাবে ডি রুথারমন্ড অপশন টু
बी रूल ऑफ द स्टेट इन पाकिस्तान एस उल्पार्ट तारकर तिनी बोई लिखे छेन जिन्ना अप पाकिस्तान नेक्स्ट जी जी जॉनसन फोर प्रोविंसियल पॉलिटिक्स एमोंग इंडियन नेशनल्स आर ए प्रोविंसन थ्री सिपरे सिपरेटिज्म एमोंग इंडियन मुस्लिम्स तो देखो ए टू इखाने ए नहीं किते चाबे ए नहीं किते चाबे वन नहीं टू नहीं किते चाबे सी आर डी इर मध्य क्वेश्चन सबे ये तो टो क्वेश्चन स्कूलों भाभी हो बे ना सो आम्रा देख बो एबार बी एस उल्पार्ट तेने लेके चिन चिन्ना हो पाकिस्तान सो आर किछु देखते हो बे ना कल्पेंस रोचे भी अप्शोन डी नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इस देखो आबार ऐसे छे एसर्शन एंड रीजन ए क्वेश्चन इस ए एसर्शन रीजन के आंसर देते हमारे खूबी भालो लगे हैं वश्य तो देखो दिए छे ये न्यू फीचर ऑफ द लेट नाइनटीन्थ सेंचुरी ट्राइबल पेशेंट लाइफ वास अनक्वेट ओड्स क्या छे इस रीजन में बोल चेदी ट्राइबल पेशेंट्स माइग्रेटेड Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Next, our assertion reason the assertion A. The colonial rule resulted in revitalization of landlordism. Reason R will say the changes in corporate relations reduced the presence to tenants at will. Here correct answer is option B. Both A and R are true and R only partly explains of A. So, we have 64 number questions solved for both. We have to do assertion and reason. Colonial India is a case of arrested development. And this is what we Industrial growth did not take place in colonial India. This is colonial economy period. So, we have to do this. We have to do this. We have to do this. Tea. Colonial India is a case of arrested development. Industrial growth did not take place in colonial India. It is a very good Industrial growth is a very But not the very good thing. Okay. Next. Okay. So, 65 number question is Samra Chole Ashlam. Assertion A The Indian Railways was a success story for British investors, but for Indians, it was less so. 65 ये तो करेक्ट माने इंडियन रेलवे जो चिलो शेटी ब्रिटिश तेर चुन्नो ही लाभ चुन्नो को बास शुभिते चुन्नो को चिलो बट इंडियन्स तेर चुन्नो नॉय ठीक है चें ऐसा रीज़न है बोल चें दे प्रेड चार्जेस ऑफ़ द इंडियन रेलवे टिवर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ इंपोर्टेड गुड्स तो इखाने करेक्टेंस � both A and R are true and R is the partial expansion of A. Achha kali kulo ektao. Itai shuti. Thik achhe. Thai toh. Toh chalo. Itai thik achhe. Next. Assertion. 
the conquest of India never loomed large in British public awareness. Reason: No great national effort was required to gain this huge empire. Here, correct answer is option A. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Okay. Next, R basic questions are not correct. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. मनोपोलिंग कथन दिल रिजन दिवे मान चुक्ति तुम्हारा देखे चुक्ति तुम्हारा क्यों लागिए देखे ख्रीटाब्दे अठारोश तेर ख्रीटाब्दे कम्पानी एकाधिपत ये शेष हो कारण इट्स विजनेस वज टू गवर्न इंडिया एंड टू गेट पेड फर दिस सार्विस एर जे विजनेस ये गवर्न इंडिया इंडिया करा हतो और एर जो जे सार्विस ए सार्विसटार जो टाक पे करते हतो देखो एखे एटी मिलसेना ठीक है तुम्हारा क्यों लागिए देखे बिकज बा क्यों बिकज लागिए देखे दोटोर मध्य एसारसन एंड रिजनर मध्य तुम्हारा बिकज लागिए देखते बिकज लागिए देखते हो जाए नेक्स्ट देखो एसारसन एंड रिजन ओरियंटालिजम वज ए नलेज राष्ट्र फ्रम एब थ्रू दावर अब द यूरोपियन्स नेक्स्ट ओरियंटालिजम प्रड्यूसड ए नलेज अब दार्ट टू सार्विस द नीड्स अब द कलोनियल स्टेट ओरियंटालिजम एंग्लिसिस्ट ओरियंटालिस्ट ये दोटो थे तुम्हारा पड़े जा कारा एंग्लिसिस्ट कारा ओरियंटालिस्ट एखान क्योंकि सिंगल भाव कोश्चन आसे ओके तो देखो एखे सिक्सटी एटर कैरेक्टर हो जाए अपशन सी बोथ ए एंड ट्रो एंड आर इज द पार्सियल एक्सप्लेन अब ए आंशिक भाव एक्सप्लेन कर नेक्स्ट देखो दि परमानेंट सेटलमेंट भेस्टेड द लैंड ओनारशिप रईट इन द जमींदार्स रिसन दि पेशेंट्स ओर लिफ्ट एट द मार्सि अब द जमींदार्स तो सिक्सटी नाइन कैरेक्टर हो जाए अपशन बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू बाट आर इज नट द कारेक्ट एक्सप्लेन एक्सप्लेनेशन अब ए अर्थ एखे एम भाव देव नहीं डस नट एक्सप्लेन ठीक है नेक्स्ट देखो व्हिच हिस्टोरियन हैज कमेंटेड ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी वाज सेंट्रल टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंपनीज पॉलिटिकल सोवरेनिटी एटी के बोलेছেন शिवा अलेर इरफान हबीब मुजफ्फर आलम शाहिद अमीन तो 70 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीमा अलेर अलेर ए नेक्स्ट इन व्हिच ईयर वाज द स्ट्रक्चर ऑफ द सिविल सर्विस रिफॉर्मड अंडर द रिकमेंडेशंस ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात सिविल सर्विस कब पब्लिक सर्विस कमीशन रिकमेंडेड कथा बोले एटी प्रणयन कथा बोले कब मरलिमेंटर रिफर्मस उन्नीसशनीस मन्टिगो चेमेसपोर्ट संस्कार तरह उन्नीसश पैंत साल भारत शासन आईन 
1935 ভারত শাসন আইন এটি তোমরা অবশ্যই পড়বে কারণ এটির অনুযায়ী যেটি নির্বাচন সেটি ইলেকশন হয়েছিল 1937 খ্রিস্টাব্দে সো যেগুলো বললাম এগুলো তোমরা দেখে যাবে তোমরা এগুলো দেখে গেলে তোমাদের স্কোর অবশ্যই বেশি হবে অন্যদের চাইতে আর তুমি টপ 6% মেরিটে এন্ট্রি করতে পারবে আর তোমার তোমাকে দেখাবে কোয়ালিফাইড ঠিক আছে তোমরা যদি আমাকে ফলো করে থাকো অর্থাৎ আমার চ্যানেলে আমি যা পড়াই তো আমি যেমন করে বলি এমন করে পড়ে যাও আমি খুবই সহজ সরল পদ্ধতি এবং সহজ সরলভাবে বুঝিয়ে তোমাদের বলছি এক্সামটা কিন্তু অত কিছু না যতটা আমরা ভয় পাই মানে আমরা বলি ইস এত বড় এক্সাম পাস হব কি না এত এত ইত্যাদি ইত্যাদি লোকজন এ বলছে সে বলছে তোমরা সব কিছু ভুলে যাও সব কিছু বাদ দাও তোমরা শুধু দেখো সিলেবাস দেখো পি ওয়াই কিউ দেখো বই পড়ো আর মক টেস্ট দাও প্র্যাকটিস করো আর এক্সাম ক্লিয়ার করো বাদ বাকি কথাতে কান দিও না মাথা শেষ হয়ে যাবে নইলে টেনশন করতে করতে তোমরা শুধু একটা দিক পজিটিভ দিক এটি ভেবে এগিয়ে যাও আর পরীক্ষা মানে জীবনে বড় হবার উপায় পরীক্ষা যখন হবে এতদিন তো পরীক্ষা হয়েছে তার জন্য তুমি এম এ কমপ্লিট করেছ বিএড করেছ বা অন্যান্য এক্সামের জন্য প্রিপারেশনস নিচ্ছ বা তুমি এমনও হতে পারে যে তোমার সেট হয়েছে তুমি তুমি জিয়ার পান এটির জন্য প্রিপারেশনস নিচ্ছ তো সো সেম প্যাটার্নভাবে ফলো করে সেমভাবে পড়তে থাকো বা তুমি এস এস সি এম এস সি যা দাও না কেন তুমি একটা পজিটিভ দিক ভাবে যে তোমাকে এক্সামটা কোয়ালিফাই করতেই হবে শুধু এই কথাটা মনে রাখবে আর বাকি সব কিছু ভুলে যাবে এ কথার এক্সাম ক্লিয়ার করতে হবে মানে এক্সাম ক্লিয়ার করতে হবে এটাই একদম শেষ এটাই একদম প্রথম কথা এর মাঝে আর কোনো টেনশনস ডিস্টারবেন্স তারপর বাকি বাদ বাকি কিছু এন্ট্রি করতে পারবে না ওকে তুমি সেরকমভাবে নিজেকে মোটিভেট রাখো প্রিপেয়ার রাখো আর নিজের উপর কনফিডেন্স রাখো ঠিক আছে নেক্সট দেখো হোম ডিট ওর সিনি ওর সিনি অ্যান ইটালিয়ান রিভলিউশনারি ট্রাই ট্রাইড টু অ্যাসাসিনেট ইন জানুয়ারি এইটিন ফিফটি এইট কাকে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছিল অ্যাসাসিনেট তো দেখো এটি প্রথমে তো এটি দু হাজার পনেরো সালে করছেন অনেক আগের আজ দু হাজার তেইশ তেইশের আজ ধরো তোমাদের আঠাশ তারিখ কিন্তু তোমরা দু হাজার পনেরোতে আজ থেকে পাঁচ সাত বছর পাঁচ আট বছর সাত আট বছর আগে এক্সামের যে সিলেবাস সেখানে ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি থেকে কোয়েশ্চেন্স আসতো এখন ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি থেকে কোয়েশ্চেন্স আসে না বা নেট সেটাই কচ্ছিত একটা করে দেয় বা সেটা আর কি সেটা দেবেই আর কি বাট সেটা তো দেয় না খুব সাধারণত এখন তো এটা নিয়ে তোমাদের চিন্তা করার কিছু নেই তবু আমি এখানে সলভ করে দিচ্ছি ঠিক আছে তো সেভেন্টি ফাইভের ক্যারেক্টার আনসার হচ্ছে অপশন বি নেপোলিয়ন থার্ড নেক্সট দেখো হুইচ পার্টিকুলার ইভেন্ট সিম্পল অ্যাস দ্য পিস ইন ইউরোপ ইন এইটিন ফিফটি ওয়ান এর ক্যারেক্টার আনসার হচ্ছে অপশন সি ভিডিওটি আমি বেশি বড় করিনি ঠিক আছে তোমাদের টাইম অত নেব না নেক্সট দি যে রুশো জাপানিস এগ্রিমেন্ট ভার্চুয়ালি এস্টাবলিশিং এ জয়েন্ট মনোপলি অফ মানচুরিয়া ওয়াজ সাইন্ড অন খুব সুন্দর কোয়েশ্চেন্স এটা তাই না সেভেন্টি ফোরের ক্যারেক্টার আনসার হচ্ছে অপশন টি জুলাই থার্টি নাইনটিন সো এটি সেকেন্ড লাস্ট ছিল এবার একদম লাস্ট কোয়েশ্চেন দেখো এটি হু হ্যাড ইমপ্লিমেন্টেড দ্য রায়তোয়ারি এক্সপেরিমেন্ট ইন বড় মহল বড় মহলে কে রায়তোয়ারি বন্দোবস্তকে প্রবর্তন করেছেন তো ক্যারেক্টার আনসার হচ্ছে অপশন টোয়েন্টি বলো অপশন ডি তো তোমরা আজ ছত্রিশ নম্বর সাঁত্রিশ নম্বর কোয়েশ্চেন থেকে পঁচাত্তর নম্বর কোয়েশ্চেন প্রায় আটত্রিশ সাঁত্রিশটি কোয়েশ্চেনের মতো আমরা আলোচনা করে দিলাম তো তোমরা দেখো তোমাদের কটা সঠিক হয়েছে বা তোমরা কটা সঠিক করতে পারছো তোমরা নিচে কমেন্ট করেও জানাতে পারো ঠিক আছে আর ক্লাসটি কেমন লাগলো তোমরা অবশ্যই লাইক করবে আর কমেন্ট করবে তোমরা কিন্তু কমেন্ট কমেন্ট সময়টা কিছু করছো না লাইকও দিচ্ছ না বাট আমি তবু বানাচ্ছি তোমরা ভাবো যে এক্সাম ক্লিয়ার হবে কি হবে না লাইক দেবো কি দেব না দেখো লাইক দাও কমেন্ট করো দেখো এক্সাম ক্লিয়ার হবে তুমি যখন যে প্রিপারেশন নেয় যে এক্সামের ফর্ম ফিল আপ করে যে এক্সাম পাস করার স্বপ্ন দেখে তারই তো এক্সাম ক্লিয়ার হবে তাই না নাকি তার হবে যে এক্সাম দেয়ই না যে এক্সামের ফর্ম ফিল আপে করেনি যে পড়াশোনা টাচে নেই বা যে অন্য তারা অন্য সমস্যায় আছে বাট তোমার কথা ভাবো এক্সাম অবশ্যই ক্লিয়ার হবে তুমি সবসময় নেগেটিভ থাকো 
না সরি পজিটিভ থাকো নেগেটিভটাকে তোমরা কখনোই মনে আনবে না ঠিক আছে একদম পজিটিভ থাকো একটা পজিটিভ ভাবনার শক্তি আছে কিন্তু তোমরা কথাটা মিলিয়ে নিও মিলিয়ে নিও ঠিক আছে তো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রেখো তোমাদের জন্য খুব ভালো ভালো ক্লাসেস আসবে আর টু মান্থ ওয়ান মান্থ স্ট্র্যাটেজি এটা তো সেপ্টেম্বর গেলই অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর টু মান্থ স্ট্র্যাটেজি কেমন হবে সেটা নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি ভিডিও আসবে আর মডার্ন ইন্ডিয়া মিডেভুল ইন্ডিয়া কনসেপচুয়াল কীভাবে পড়বে না পড়বে বা তোমাদের কি কি পড়তে হবে সে সম্পর্কেও কিন্তু ভিডিও আসবে তো তোমরা যদি একটা লাইক দাও তো সবাই প্রত্যেককে লাইক করো প্রত্যেককে বলছি লাইক করো আমি ভাব যে ভিডিওটা ভালো লাগছে তোমাদের উপকারে লাগছে যদি তোমাদের ভিডিও উপকারে লাগে তো তোমরা একটা কমেন্ট করে দিও আর একটা লাইক করে দিও দশ কথার এক কথা আর যদি তোমাদের ভিডিও উপকারে না লাগে তবু তোমরা বলতে পারো যে ভিডিও উপকারে লাগছে না তাহলে আমি ভিডিও বানানো ছেড়ে দেব তাই না কারণ আমি বানাচ্ছি তোমাদের জন্যই চাই যে যতটুকু করতে পারি আর কি ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থা ফিরিতে আর কি যতটুকু করানো চাই যতটুকু পারি আমি তোমাদের আমি যতটুকু জানি যে জ্ঞানটা আমি অর্জন করেছি যে 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 যেটুকু আমি জেনেছি আমার স্যার ম্যামদের কাছ থেকে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি স্যার ম্যামরা ছিলেন তো আমি অনেক টিউশনও পড়েছি স্যারেরা ভালো পড়িয়েছিলেন আমি তো আগেই পড়েছি মানে অন্য ক্লাসের কথা বলছি আমি যখন নিচু ক্লাসে পড়তাম তো তাদের কাছ থেকে আমি এমনভাবে পড়েছি শিক্ষাটা পেয়েছি তো আমি ভাবি যে ফ্রিতে পড়লে তোমাদের মানে বেশি একটা কঠিন হয় এক্সামটা বাট একটু রাইট গাইডেন্স আর সঠিকভাবে যদি তোমরা প্রিপেয়ার হও তো তোমরা যত বড় কঠিন এক্সাম হোক না কেন তোমরা অবশ্যই ক্লিয়ার করবে এটি আমি বিশ্বাস করি ঠিক আছে তো ঠিক আছে তোমরা লাইক করে দিও আর কেমন লাগলো ভিডিওটি অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওয়ে থ্যাংক ইউ জয় হিন্দ